Hola chicos, buenos días, buen inicio de semana y pues bueno, las actividades que van a realizar el día de hoy, 18 de mayo del 2020, eh, son las siguientes. Eh, lo primero que quiero hacer es compartirles la frase que siempre compartimos de acuerdo a cada clase y es la siguiente. Nadie es perfecto, por eso es que los lápiz tienen goma. Bueno, si lo enlazamos con lo que hemos visto de acuerdo a los conflictos, pues muchas de las veces a lo mejor ustedes se preguntan el por qué actuaron así o que no debieron actuar así o que no debieron hacer eso porque estuvieron mal, entre otras cosas. Bueno, ¿a qué viene esta frase? Principalmente viene a que sí, nosotros como seres humanos a veces nos equivocamos o hacemos cosas por impulso, las cuales nos llevan después al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, hay que dejar a un lado todo eso, hacer un borrón y cuenta nueva. Es por ejemplo cuando te dicen, si te caes, te levantas otra vez, con una nueva meta. A eso se refiere también esta frase. Bueno, de acuerdo a eso, la primera actividad que van a realizar es hacer la lectura de la página 112, las cuales son simplemente dos párrafos, que es para concretar lo que ya habían visto, de cómo es que deben de solucionar, cuál es la mejor manera de actuar frente a un conflicto. Después de eso, ahí les menciona seis actividades que deben de hacer. En este caso vamos a eliminar la actividad 1, 2, 3, 4 y 5, ya que en la actividad pasada del jueves realizaron un cuadro donde vieron tres tipos de conflictos que les presentaba el libro. Bueno, más bien, eh, de acuerdo a eso, van a retomar esa actividad para poder hacer la actividad número 6 que les menciona ahí en el libro. En ese caso nada más tienen que responder unas preguntas, pero tienen que enlazarlo al conflicto que van a retomar. Después de eso, quiero que retomen y repasen un poquito sobre el tema en general de esta secuencia, de la secuencia 4, que es principalmente la cultura de la paz, que es el mapa conceptual de la página 113. Ese nada más es para que ustedes repasen y ya, no es necesario que lo transcriban ni nada. Después de eso van a realizar la autoevaluación que el libro les da de la página 114. En este caso van a transcribir toda la actividad. En la actividad número 4 hay una tabla donde les muestra un fragmento. En ese caso no necesito que transcriban este fragmento, nada más con que contesten la actividad 5 que es de acuerdo al cuadro que deben de leer. Y pues bueno, esto sería todo por mi parte. Hasta luego y espero que estén bien.